السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم جماعة سالم من جي سالم ديزاينز وأهلا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات أدوبي فوتوشوب للمبتدئين النهاردة هنتكلم عن أداة سلايس تول وسلايس سيلكت تول الصورة دي كانت متاخدة في الإمارات من جبل حفيد لزار الامارات او اللي كان عايش في الامارات منظر جميل جدا الصوره كانت متاخده زوجتي اخذتها هي مصوره في فوتوغرافيا وكده لو حابين تشوفوا شغلها هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن الموقع بتاعها ممكن تشوفوا شغلها على الموقع الخاص بتاعها او على موقعنا او ماي كرييتيف او على هير على الويب سايت بتاعها او هير ويب سايت ثانيه اكس اكس او فوتوغرافي دوت كوم وهسيب لكم كمان الانستجرام بتاعها لو حابين تشوفوا شغلها شغلها جميل مش عشان هي زوجتي بس شغلها كويس جدا فنرجع لموضوعنا الصوره دي انا اخترتها لانها صوره بصراحه عجباني جدا فهنتكلم عن زي ما قلت الاداتين اداه سلايس تول وسلايس سيلكت تول بكل بساطة أداة سلايد تو سلايس تو أداة يعني بنسمعها سلايس تقطيع أو قص أو كده بتقص أو بتقطع أجزاء معينة من الصورة لو أنت محتاجها اللي بيستخدم الأداة دي عادة بيكون هم مصممين مواقع لو أنت بتصمم موقع أو كده بتستخدم الأداة دي إنك تعمل سلايسز لك تقطع أجزاء من الصورة وبعدين تعمل لها اكسبورت أو تصدرها بأحجام مختلفة للويب سايت بتاعك يعني مثلا خلينا نتخيل لو في هنا ويب سايت في هنا منيو بار فوق هنا اللي هو بيكون هوم بيج اباوت الحاجات دي كلها لو في صور وكلام من ده بتبدا انت تقص وفي الاخر تصدر ده كله في ملفات صغيره بيستخدموها في تصميم المواقع ولكن ما علينا النهارده انا مش هتكلم في الموضوع دوت لها استخدامات ثانيه الاداه بكل بساطه ان انت لو ضغطت مثلا ضغطه هنا كده وبدات انت تعمل سلايد انا محتاج والله جزء بس من الصوره دي اللي هو الجزء ده مثلا بدا ان هو عمل لك سلايس هنا وعمل لك سلايسات او اجزاء ثانيه وهميه حوالين الصوره دي لان الجهاز لازم او الكمبيوتر او فوتوشوب لازم يعمل سلايسز لبقيه الصوره بحيث ان هو يطلع لك الجزء اللي انت محتاجه ده فنلاحظ عندنا في هنا 1 2 3 4 5 الوحيده اللي واخده لون ازرق اللي هي الرقم 3 لان دي اليوزر او المستخدم اللي هو انا او انت او اي حد اي جزء بتعمله يعني مثلا محتاج اعمل كمان كات هنا هيبدا يعمل لك كمان واحده هنا وبيزود بيزود اجزاء اخرى ولكن لما تيجي تصدر بيبقى في اوبشنز لو عايز تصدر بس سلايسز اللي اتعملت بالمستخدم او اليوزر اللي عمل كات ممكن تصدر الاثنين دول بس انا هرجع تاني فلان انا محتاج دي بس كده وعاوز اصدرها مثلا طيب بكل بساطه دي الاداه ان انت بتبدا ان انت تقص من هنا او محتاج ان انا اقص كمان هنا او محتاج اقص هنا اصبح عندك سلايسز كتير انا هرجع لكل ده اسيب السلايس الاولانيه اللي عندي خليني اقول انا عملت السلايس هنا بس انا محتاج ان انا اعدلها شويه فبتنزل تحت على اداه سلايس سيلكت تول الاداه دي بكل بساطه بتبدا تحرك السلايس بتاعك اللي انت عملته انا محتاج لا عايز اغير رايي اغير عايز الموضوع ده هنا وبقول مثلا لا انا محتاج والله ان انا اعملها اغير حجمها شويه تبدا انت تعمل دراج او اسحب من هنا كده اصبح عندي دي السلايس ارجع تاني اقول لا انا محتاج دي وهكذا فانا خلاص انا خلاص انا مبسوط انا محتاج الجزء ده بس اصبح عندي الجزء ده بس طب اصدر ده ازاي لو انا محتاج ان انا اصدره بكل بساطه بتيجي على فايل اكسبورت وبتيجي سيف اور ويب ليجاسي تضغط هنا او الاختصار بتاعها كوماند شيفت اوبشن اس بيفتح لك نفس القائمه طبعا القائمه اللي عندنا دي بكل بساطه هشرح الاربع اشكال اللي هنا دي هنا عندك هنا في لو ضغطت على رقم واحد اوريجينال بيوريك الصوره الاصليه خليني اعمل بس زوم اوت ده بيجيب لك حجم الصوره الاصليه اللي هو الاوريجينال اوبتمايزد بيوريك um, نسخة من الصورة دي معمولها اوبتمايزيشن يعني حجمها متقلل شوية اللي هو تبقى ويب فريندلي بتتضاف على مواقع ما تبقاش تقيلة يعني في عندك تختار اوبشن اللي هو تو اب بيعمل لك مقارنة ما بين الاوريجينال والنسخة اللي بعد كده الكواليتي 100% الاوريجينال طبعا الحجم بتاع الفايل بتاعنا 28.7 ميجا بايت 100% كواليتي 2.258 ميجا بايت صار حجم الصوره دي اقل بكتير من الاصليه لو انت ضغطت على 4 اب بيديك مقارنه ما بين الاربع اوبشنز او الاربع الاختيارات اللي موجوده هنا اصبح عندي مره ثانيه الاوريجينال اعمل زوم اوت من هنا عندك الاوريجينال حجمها مره ثانيه 28.7 ميجا بايت 28 ميجا بايت 100% كواليتي 100% كواليتي ده حجمها في عندك 50% كواليتي و25% كواليتي او 25% كواليتي طبعا لاحظ معايا الحجم هنا عندك الحجم ال 50% اصبح 496.7 كيلو بايت حجمها صغير جدا وهنا 311.5 كيلو بايت 311 كيلو بايت فدي حجمها صغير جدا جدا فانت لو هتستخدم صوره على الانترنت او عاوز تعمل لها ابلود على موقع خاص بيك او لو عندك كاستمر او كلاينت او عميل محتاج صور على الموقع بتاعه كده طبعا بيفضل انك تعمل اوبتمايزيشن بمعنى ان انت بتقلل حجم الصوره ما ينفعش ترفع صوره على الانترنت 
بالحجم ده 28 ميجا بايت ده كتير جدا هتبقى تقيله قوي على الويب سايت او على الموقع لما تيجي تحمل الصفحه هتاخد وقت طويل قوي بحيث ان هي تحمل فدايما بنستخدم سيف فور ويب ليجاسي بحيث ان انت تصدر صور او اي حاجه عندك للمواقع نرجع لموضوعنا عندنا دلوقتي في احنا عملنا سلايس لاحظ معايا الصور كلها موجوده في عندي سلايس واحد بس اكتف اللي هو ده طبعا تقدر تختار من هنا اي سلايس انت عايزه لو عاوز تخش في اي سلايس تختار احنا عاوزين نركز على السلايس اللي احنا عملناها اللي هي رقم 3 دي دي بتاعه اليوزر اللي هو المستخدم وبتبدا ان انت بتعمل سيف اول ما اضغط على سيف بيفتح لك القائمه دي كده خليني اصغر واجي مثلا اقول مالله على الديسكتوب في هنا اوبشنز بيقول لك انت عاوز تصدر الملف دوت HTML and images HTML أو CSS حاجات خاصة بتصميم المواقع أو بيقول لك أنت عاوز بس images أو HTML only فاحنا في الحالة دي أنا عاوز أقول له بس images only يعني الصور بس وتيجي هنا على settings هخليها default مش هغير حاجة هنا هنا في اختيار بقى بالنسبة للسلايسز أو القطع اللي احنا عملناها بيقول لك عاوز all user slices او selected slices لو ضغطت على دوت هيعمل لك هيصدر لك كل السلايسز اللي اتعملت باليوزر اللي هو المستخدم يعني مستخدم الجهاز اللي عمل مثلا تو سلايس يعني قطعتين ثلاثه اربع قطع او فايف سلايسز بتقول له انا عايز اول اوف ذيم او selected slices بمعنى ان انا عملت كنسل كده طبعا في عندي هنا لو انا ضغطت على شيفت وضغطت على دي وعلى دي تخيل انا عملت دول مثلا طبعا انا ما عملتش السلايسز اللي فوق دي انا عملت سلايس واحد بس بس عشان اوضح الفكره خلينا نقول انا عملت 3 سلايسز او عملت انا الخمس سلايسز دول الخمس قطع دول وعاوز بس اصدر ثلاثه منهم مره ثانيه بضغط على واحده وشيفت 2 3 خلينا نقول انا عملت دول طبعا كلهم ازرق لو انا عملتهم او انت عملتهم وبتيجي مره ثانيه تقول له سيف وبتيجي هنا تحدد المكان اللي انت عايزه وتقول له انا عاوز ايمجز اونلي وتيجي على ده تقول له انا عاوز سيلكتد سلايسز اونلي سو اما تيجي تعمل اكسبورت او سيف هيسيف بس الثلاث قطع اللي انت حددتهم يعني وبتضغط على سيف بتلاقيهم موجودين عندك على الجهاز بنفس الحجم اللي انت قصيتهم طيب ممكن نعمل ايه بالاداه دي الاداه طبعا انا بحبها جدا او يعني بستخدمها في حاجات كتير بتسهل معايا في امور كتير جدا هنشرح دلوقتي ممكن نعمل ايه بيها في خطوات سريعه خليني ارجع تاني اجيب الصوره من الاول خالص ونشتغل على جديد عندي الصوره دي هنا لو اللي هم متابعين سوشيال ميديا لو تعرفوا ان في احيانا بيكون في صور على الانستغرام بيكون طبعا انستغرام صور فيه بتكون مربعه او مستطيله يعني بورتريت طويله ففي احيانا بتلاقي صور مثلا لاند سكيب زي كده وموجوده على الانستغرام بس متقسمه اجزاء مثلا ثلاث اجزاء وما بتيجي تسحب على الانستغرام وانت ماشي بتقلب بتبان كانها صوره واحده طويله في في البوست بتاعك بنعمل ده ازاي؟ ممكن تعمل دوت باستخدام السلايس قبل ما اعمل دوت انا عاوز اغير حجم الصوره بتاعتي بحيث ان انا اشتغل بمقاسات معينه فهاجي هنا عندي الصوره مثلا هاجي على ايمج سايز وهاجي هنا لو نلاحظ هنا عندي الصوره حجمها كبير جدا انا مش عاوز الحجم ده كله اتس ريزولوشن 300 دي بي اي يعني كتير قوي في السوشيال ميديا عاده السوشيال ميديا بيفضل تستخدم ريزولوشن 72 او 72 تبقى خفيفه على الانترنت تحمل بسرعه فانا هغير دوت ل 72 او 72 بيكسلز وهغير دوت أنا عاوز الويدت بتاعي يكون 1500 1500، السبب لكده هشرح ليه أنا محتاج أو عملت عاوز أغير حجم الصورة لـ 1500 بحيث إن أنا عاوز أقسمها لثلاث قطع فتكون ثلاث قطع متساوية بالعرض يعني 500 500 500 وبالنسبة للطول أنا عاوز أخلي الطول بس يكون 1000 بس هخليه دلوقتي لأن لو عملت 1000 هنا هيعمل ديستورشن للصورة فنحل ده إزاي هقول لكم دلوقتي مرة ثانية أنا أغير الحجم أخليه 1500 بحيث ان اقسمها لثلاث قطع يبقى 500 500 500 بالنسبه للعرض وبعدين عاوزين الطول كمان يكون 500 فنعمل ده ازاي؟ اول حاجه اقوم اضغط اوكي اصبح عندي دلوقتي انا في الصوره دي معموله الحجم بتاعها العرض بتاعها 1500 باي 1000 باي 1000 بوينت سمثينج يعني 1000 وحاجه فانا عاوز اخليها 1000 بالظبط يعني بحيث اقسمها كمان نصين فانا مره ثانيه 1 2 3 وعاوز اقسم ده 2 بحيث ان انا عاوز الثلاث اجزاء اللي تحت دول بس احطهم على السوشيال ميديا بتاعتي او على انستغرام فهنعمل ده ازاي هتيجي على الكروب تول وهتيجي تقول له والله انا محتاج العرض بتاع الصوره يكون 1500 نفس العرض اللي عملناه وعاوز الطول يكون 1000 بيكسلز بالظبط بضغط اوكي هو دلوقتي عمل لي ترم او قص الصوره فاصبح عندي دلوقتي 1500 عرض مع 1000 طول طيب عاوز اقسم الصوره دي بالسلايس تول بطريقه سريعه اقسمها ازاي اول حاجه محتاج انك تعمل جايد تعمل جريد بحيث ان هو يسهل عليك وانت بتقص الموضوع هتجيب الجريد ازاي 
في عندنا الرولر نضغط كوماند ار بيجيب لك الرولر ده تمام ده بيجيب لك مقاسات الصوره بتاعتك بالمناسبه لو انت عايز تغير دلوقتي انا واقف هنا لو ضغطت رايت right كليك انا عندي بالبيكسلز لو محتاج تغير دوت بالانش او سنتيمترز او مليمترز او 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 يعني خلينا عايز اقول انشز هيبدا يغير وحده القياس بتاعه الرولر دي او المسطره للوحده اللي انت اخترتها فاحنا طبعا في الفوتوشوب عاده بنشتغل بالبيكسلز فانا اخليها على البيكسلز طلعت معايا بنفس الموضوع دوت ازاي اطلع جايد من هنا او دليل بكل بساطه بتقف هنا وبتبدا انت تسحب لاحظ معايا دلوقتي انا ماشي عمل سناب في النص عمل سناب في النص ليه خليني ارجع تاني لان عندك هنا في فيو انا مخلي سناب اكتف لان سناب اكتف لما باجي اسحب جريد او اسحب جايد تمشي بالراحه بيبدا ان هو يعمل سناب في نص الصفحه بالظبط تمام لو جبت واحد من الشمال هنا ورحت هيعمل لك سناب في نص الصفحه بالظبط واصبح عندي كده ده نص الصوره العرضي وده النص الراسي افقي وراسي في النص بالظبط لو انا رجعت تاني كده وشلت السناب عملت سناب ان تشيك ونزلت الموضوع معايا هنا كده مش هيعمل سناب مش هتعرف فين بالظبط نص الصوره يعني ايه اللي اذا كنت عارف مقاس الصوره بالظبط يعني عارف ان دي 1000 الطول بتاعها فلو نلاحظ هنا على الشمال عندي هنا في 500 فانا واقف كده بالظبط عند نص الصوره مانولي بايدك او بطريقه تحريكك يعني ولكن افضل تخلي الفيو سناب دي دايما تشيك بتسهل معاك قوي وانت بتنزل جايدز لاحظ معايا هنا واجيب كمان مره ثانيه هنا عمل سناب في النص طيب كلام جميل طب انا دلوقتي عايز اقسم الصوره دي ثلاثه وكده هبدا ان انا اجيب كل شويه واحد من هنا واعمل كده يعني مثلا بالمناسبة لو عايز تحرك الجايد دي بتجيب الموف تول وبتقف على الجايد تقدر تحركه في أي مكان يعني خلاص أنا عايز أقسم دي تلاتة فأنت بقى كلام كويس أنا عارف إن دي عرضها 1500 ممكن أجيب إيدي كده أعمل 500 هنا وأجيب كمان جايد عند الـ 1000 أنا ببص فوق هنا على الرولر عندي فهنا عندي ده 500 وبعدين كمان 500 1000 وده كمان 1000 طيب كلام كويس اتعملت والموضوع جميل هل في طريقه اسرع من كده طبعا في طريقه اسرع من كده كتير قبل ما اقول الطريقه دي عاوز اذكر ازاي تتخلص من الجايد دول لو انت مش عاوزهم يعني عاوز اشيل الجايد بتاعتي كل بساطه اقف على الجايد واسحب لفوق واقف على الجايد واسحب شمال والجايد الاخير شمال اختفى معاك طيب انا عاوز اعمل جايد بالنسبه للصوره دي واقسمها ثلاث قطع بسرعه جدا من غير ما اقعد ان انا احسب وامشي بايدي والكلام ده موضوع بسيط بتيجي على فيو نيو جايد لاي اوت تضغط اوكي بيجيب لك الموضوع ده طبعا هو قسمه معايا بالظبط لان كان انا كنت عملتها قبل كده بيجي معاك الفكره زي زي كده عندك في كولمز روز كولمز اللي هي كده اللي هي الاعمده والروز اللي هي الحاجات اللي بالعرض رو اللي هو بالعرض دلوقتي انت مثلا لو جيت عندك لو قلت له 7 روز بيبدا يعمل لي 7 روز جايز لايك ذات لو قلت له انا عاوز مثلا سوري كولمز لو قلت له عاوز روز مثلا 5 روز واضغط تاب عمل لي 5 سو عدى لك 7 بالعرض و5 بالطول الجدر او جتر دوت بيكون المسافه ما بين او تعمل مساحه ما بين الجايد طبعا مش ده موضوعنا بس هذكرها دلوقتي لو انا عملت 25 و25 لاحظ معايا اداك شكل مربعات يعني بقى في اللي بين المربعات دي اسمها الجتر اللي هو الجتر دوت وفي المارجن المارجن بيكون اللي فوق حوالين الصوره لو عملت هنا كمان 25 تاب 25 تاب 25 تاب 25 اصبح عندك كل المقاسات دي بنفس الفكره طبعا ذا جايد لي اوت وذا نيو جايد لي اوت مهم جدا وجميل جدا في استخداماتك لو عايز تعمل حاجه بروسايز او حاجه بنفس المقاس او حاجه مظبوطه فبتستخدم الجايد دوت في كل امور انا طبعا مش عاوز كل الكلام دوت انا عاوز ارجع ان انا اشيل كل ده اخلي ده كله 0 0 مش عايز جتر بتوين مش عاوز مسافات ما بين الموضوع دوت كل اللي انا عاوزه انا محتاج عاوز 3 كولمز هضغط ثلاثة قسم لي الموضوع لثلاث كولمز وعاوز هنا نمبر اوف روز او العدد من الرو اللي موجود عندنا هقول له اثنين فاعمل لك واحد اثنين ثلاثة وبقول له اوكي فانا كده بالظبط بقى عندي الصورة عندي اتقسمت الى ثلاث اجزاء بالطول وجزئين بالعرض فانا محتاج بس 1 2 3 انا عاوز دول بحيث ان انا اسيفهم واحطهم على انستجرام بطريقه ما هعملها وارفعها ان شاء الله لو حابين تشوفوها في بعد كده هتبقى موجوده على الانستجرام عندي او احتمال انزلها على الانستجرام قبل ما الفيديو دوت يطلع لايف فبكل بساطه انا بقى في عندي اللاير دوت او عملت الجايد بتاعي اقص ازاي دلوقتي او اجيب السلايس تول واعمل ايه بعد كده بتيجي على هنا على سلايس تول في عندك اوبشن اسمه سلايس فروم جريد فروم جايدز لو ضغطت على ده بوم قسم لك كل الجايدز دي 
الى سيبريت سلايس او سيبريت قطع انا زي ما قلت محتاج دول بس الثلاثه دول بس انا والله محتاج ان انا ارفع الصوره شويه محتاج جزء اكتر فبتيجي على سلايس سيلكت تول وهبدا اختار الثلاثه دول واحد شيفت اثنين شيفت ثلاثه وابدا احرك ده فوق شويه خلاص انا محتاج الموضوع دوت كده اصدره عندي او اصدره بره بحيث ان انا ارفعه على السوشيال ميديا كلام كويس جدا انا خلصت كده الثلاث قطع دول وعاوز ان انا اصدرهم زي ما قلنا بتطلع على فايل اكسبورت سيف فور ويب ليجاسي او تيوز الشورت كات بتاعها او الاختصار كوماند اوبشن شيفت اس وبتبدا ان انت تصدر الصور بتاعتك تمام انا دلوقتي خلاص عندي كل اوبشن مختار انا جي بيج ماكسيمم الكواليتي 100% كل الحاجات دي كلها مش هغير فيها اي حاجه عندي مقاس الصوره هنا الصوره كلها عباره عن 1500 باي 500 دلوقتي انا عاوز اعمل سيلكشن للسلايسز اللي انا محتاجها بس زي ما احنا افتكرنا انا هشتغل على الاوريجينال دلوقتي انا محتاج 1 2 3 مش عاوز اي حاجه ثانيه هضغط على شيفت 2 3 انا عاوز الثلاثه دول بس يتصدروا معايا بحيث ان انا استخدمه وبتيجي على سيف ديسكتوب وتسميها اي حاجه انت عاوزها واختار هنا اقول له عاوز images only وتيجي على slices selected slices only خليني اعمل new folder هنا واسميه test واقول create عندي folder انا سايفهم هنا واقول save لو طلعت عندي على الديسكتوب هلاقي فيه الموضوع دوت موجود هنا لو فتحت الفولدر images اللي هي اجيب الفيو ده اصبح عندي ثلاث صور دول صوره اثنين ثلاثة. وبتبدا ان انت ترفعهم على السوشيال ميديا بكل سهوله تمام ده كان الموضوع بكل بساطه بالنسبه للسلايس تو طيب نجربها في موضوع تاني في حاجه تانية عندي في الصوره دي طبعا البروجكت دي كنت انا عملتها بس جست فور فان كان براندنج uh, فزي ما قلت كنت عملتها او كان الفكره انا عاملها طويله قوي كده لو ملاحظ معايا انا عملتها في فيت سكرين طويله قوي عملتها سبب لكده كنت عاملها بحيث ان انا ارفعها على البيهانس لو حبيت شويه على البيهانس هتلاقي موجوده على الاكونت بتاعي في البيهانس ولكن اذا حبيت ارفع دي على السوشيال ميديا على انستغرام فور اكزامبل يعني طبعا انا رفعتها على انستغرام اوريدي ولكن محتاج ان انا اقسمها بنفس الطريقه محتاج اقسمها لثلاث صور بحيث ان انا ارفعها على الاكونت بتاعي على حساب الانستغرام وتكون سهله معايا مش هينفع احط كل الصوره دي مره ثانيه بنفس الفكره هنيجي على فيو جايد نيو نيو جايد لي اوت وهاجي هنا اقول له ده هغير طبعا المقاسات اللي عندي والحاجات اللي عندي اقول له انا محتاج ان انا والله 2 وهاجي هنا اقول له خليها 3 أنا طبعا هنا مش محتاج دوت ممكن أقول له 1 خلاص أنا عاوز حاجة زي كده بقى عندي 1 كولوم عمود واحد و 3 روز 1 2 3 وبقول له أوكي أصبح عندي الموضوع كده في, في صورة هنا وفي صورة هنا وفي صورة هنا أنا أقدر بكل بساطة أجي بالسلايس تول لو جبت السلايس تول عندي هنا وبدأت إن أنا أجي هنا كده وأسحب تحت أبدأ إن أنا أقصهم عادي يعني لو جيت كده عملت كده ادي صوره جيت كده ثانيه ولكن زي ما قلت ده بياخد وقت شويه فخلينا نستخدم اللي هو سلايس فروم جايد اضغط على دوت بوم عندي ثلاث صور اتقصوا وتقسموا على في نفس المقاس مره ثانيه كوماند اوبشن شيفت اس بيجيب لي البانل بتاعتي دي اللي هو سيف فور ويب وبتبدا ان انت نفس الخطوات اللي فاتت طبعا دلوقتي احنا مسيفين على كله بضغط على سيف وباجي هنا اختار برضه نفس الفولدر دوت واجي اقول له images only وهاجي هنا اقول له all user slices كل السلايسز اللي انا عملتها بقول له سيف طبعا سيفهم معايا مره ثانيه لو طلعت على الديسكتوب فتحت الفولدر بتاعي هتلاقي عندك فولدر ثاني في الايمجز دي عندي صوره اثنين ثلاثه فبكل بساطه ده كان موضوع السلايس تول اداه جميله جدا اداه بتساعد معاك وتسهل معاك امور كتير لو محتاج انك تعمل قص او سلايس لحاجات معينه اتمنى يكون النهارده كان في حاجه مفيده ليكم شكرا على المتابعه كان معاكم جمال سالم عاش التفاؤل وشكرا الحلقه الجايه في امان الله